Hai semua, so hari ni saya nak share macam mana cara korang boleh translate dokumen korang dalam apa-apa bahasa pun dengan mudah menggunakan Canva. Apa yang saya akan ajar ni function lah. Contoh korang bekerja kan and then korang kena hasilkan dokumen tu dalam dua bahasa. Contohnya English dengan Melayu. Jadi korang bolehlah guna Canva ni. Sangat mudah. Okay, mula-mula kita pergi dekat Canva website kita. So, mula-mula kita perlu create dokumen asal tu dalam Canva. Klik create a design and then uh, pilih size apa yang korang nak. Contoh A4 dokumen kan. Pilih dokumen A4 portrait. Lepas tu kat sini korang boleh mula from the scratch masukkan maklumat-maklumat yang berkaitan dalam dokumen ni ataupun nak mudah korang carilah dulu template type je dokumen contohnya professional dokumen hmm. yang ni ok ok ni contoh Surat cover letter kan. Okay, macam mana cara nak translate. Korang just right click. And then pilih translate text. Lepas tu kita boleh pilih kat sini. Nak translate ke dalam language apa. Contoh kita nak translate ke dalam. Bahasa Melayu kan. Type Malay. So dia bagi pilihan untuk kita. Nak translate yang mana satu. So korang boleh pilih untuk translate semua teks yang ada dekat dalam dokumen ni dengan cara pilih select all ataupun korang boleh tick yang tertentu saja. Contoh saya nak translate yang ni, yang ni, yang ni dengan yang ni. So klik translate. Ah nampak tak? Ni dah bertukar dah. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk bercakap dengan saya semalam tentang jabatan kerja dengan Freda dan Spice. Salah satu kelebihan apps ni, translate dia tu macam accurate lah. Dia tak ada direct translation. Contohnya Peter Parker, orang yang sedang memakai kenderaan. Padahal Peter Parker tu nama orang. Tapi bila translate dia tukar jadi orang yang sedang memakai kenderaan. Okey tak ada. Translation dia setakat ni saya tengok memang accurate lah. Kalau korang nak tukar dalam bahasa lain pun boleh. Right click translate text and then pilih Contohnya dalam bahasa bahasa Arab eh. Original. Ha, translate yang mana kita nak. So dia akan tukar. Nampak tak? Yang ni function lah kalau contoh korang buat thesis kan. Ada certain University tu, dia nak thesis tu ada translation dalam bahasa Arab. So, korang boleh gunalah Canva ni. Okay. Bukan bahasa Arab je, macam-macam bahasa korang boleh translate into. Sangat mudah. So, tu saja perkongsian saya hari ini. Cara nak translate sesuatu dokumen dalam apa-apa jenis bahasa dengan syarat korang kena create dokumen asal tu dalam Canva. Okay. Saya Usna Amira, salah seorang kawan bahasa dua dekat Malaysia. Saya akan update banyak lagi info terbaru tentang Canva. Boleh check out playlist Canva info dekat YouTube channel saya. Saya ada create juga sebuah Facebook group, Canva Support Group Malaysia. Which is dalam ni kita boleh bincang apa-apa je berkaitan dengan Canva. And kat situ juga saya akan update info dan apps terbaru berkaitan Canva. Jadi jangan lupa untuk follow supaya korang tak ketinggalan. Link dekat dalam description box dan comment box. Okay, bye-bye.